indudablemente no da cuenta de las necesidades salariales que tenemos las trabajadoras y los trabajadores de la educación, una propuesta paritaria que tampoco da cuenta de mejores condiciones para poder enseñar y para poder aprender. O sea que la primera resolución que ha tomado esta asamblea es de percibir en disconformidad esta propuesta. Y hemos definido un plan, un plan de lucha que no implican paros, pero que sí implican movilizaciones, abrazos solidarios, caravanas, acciones en las escuelas, acciones frente al Ministerio de Educación, frente a las regionales, frente a la obra social. Vamos a continuar exigiendo que el gobierno mejore los salarios y las condiciones de trabajo. Vamos a seguir exigiendo que se dé marcha atrás con el presentismo, que se dé marcha atrás con cualquier intento de descontar nuestro salario. Esta resolución de asamblea también ha definido la participación en el día de mañana del paro de actividades que fue resuelto por nuestra confederación La Cetera. Por lo tanto, esta resolución que hemos tomado es la que vamos a llevar adelante con mucha firmeza en toda la provincia. Que quede claro, acá no hay ninguna aceptación. Acá los docentes hemos definido seguir luchando. Lo vamos a hacer de otras maneras. Lo vamos a hacer pensando no solamente en fortalecer nuestra organización, sino también en mantener un vínculo con la comunidad educativa. El gobierno de la provincia lo que debe hacer es acompañar el reclamo de los docentes. Miren, el gobierno de la provincia parece duro con las trabajadoras y los trabajadores y muy blando para exigir a la nación lo que corresponde. ¿Qué es lo que corresponde? Que la nación envíe los fondos para mejorar la infraestructura escolar, para mejorar los, para mejorar, eh, los, eh, los programas educativos, para el incentivo docente, para las transferencias a la caja de jubilaciones. Ahora, en vez de exigir fuertemente al gobierno nacional estos fondos, ¿qué hace? castiga a las trabajadoras y a los trabajadores que somos los que llevamos adelante un plan de lucha para que la provincia de Santa Fe tenga más recursos.